hello everyone welcome to my next video my today's video is on the poem number 5 titled a legend of the northland written by phoebe carey it is the poem number 5 of the book beehive of class 9th in my previous videos related to the poem i have shared with you the introduction the summary the vocabulary and the literary devices used in this very poem today in this very video i shall be taking the two stanzas and their explanation so watch the video and understand the what the poem is all about okay so let us see the poem a legend of northland by written by phoebe carey before the explanation i want to share with you the message what message is being conveyed through this poem that i want to share you on your screen you can see that as human beings we should have positive qualities the poem want to convey us that we should have some positive qualities like affection love fellow feeling sympathy generosity and a sense of sharing these are all positive qualities ye achhaiyan hoti hain jo har vyakti ke andar honi chahiye aur as a human being hamare andar ye sari achhaiyan honi chahiye ye merits honi chahiye ye positive qualities honi chahiye theek hai aur ye poem hamare in sab baaton ke bare mein hi hai the poet also brings fourth fourth matlab samne the idea that people with negative inhuman values ye poem jo hai hamare samne ek aur idea leke aati ki jin logo ke andar negative inhuman values hoti hain kaun si jaise ki selfishness greed and cruelty they are ultimately punished theek hai jin logo ke andar ye negative qualities hoti hai selfishness jaisi greed jaisi aur cruelty jaisi selfishness matlab स्वार्थीपन अपने बारे में सोचना ठीक है ग्रीड मतलब लालच और क्रुअलिटी मतलब निर्दयता किसी के प्रति कोई दया भावना ना होना दैट इज़ कॉल्ड क्रुअलिटी अगर हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो हमें आखिरकार पनिश जरूर किया जाता है उस अल्टीमेट गॉड के द्वारा ठीक है तो हमारे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए ओके चलो अब देखते हैं इनके स्टेंजाज तो स्टेंजाज में आप सबसे पहले देखिए स्टेंजा जो फर्स्ट मैंने आपको ले रखा है फर्स्ट स्टेंजा क्या कहता है अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आर्स ऑफ द डे आर फ्यू अब ये पोएम जो है हमारी नॉर्थ लैंड के बारे में है वो नॉर्थ लैंड जो कि नॉर्थ पोल में है ठीक है उस एरिया के बारे में जो कि नॉर्थ पोल में है वहाँ पर क्या है आर्स ऑफ द डे आर फ्यू वहाँ पर जो है ड्यूरेशन जो डे का है जो दिन का जो समय काल है वो बहुत कम है फ्यू है लेस है क्यों बिकॉज इट्स पोजिशन इज सच दैट उस नॉर्थ पोल की पोजिशन ऐसी है उस नॉर्थ लैंड की जो वहाँ पे एरिया उसकी पोजिशन ऐसी है कि वहाँ पर सन रेज जो हैं बहुत कम समय के लिए पड़ती हैं और अगर सन रेज नहीं पड़ेंगी तो अंधेरा अपने आप ही रहेगा ठीक है ना तो दिन तो छोटे हो ही जाएंगे When this area is experiencing winter season, और जब इस area में इस north region में जब सर्दियाँ होती हैं duration of night is very long. ठीक है आगे दे रखें ना And the nights are so long in winter. जब सर्दियाँ होती तो यहाँ पर रातें बहुत लंबी होती हैं And the day time hours are very less. और दिन का जो समय होता है जब सूरज निकलता है वो बहुत कम समय के लिए निकलता है बहुत छोटे दिन होते हैं बहुत लंबी लंबी रातें होती हैं ठीक है थीके? इन लाइन फोर दे दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू यहाँ पर दे जो है लाइन फोर में दे का मतलब है पीपल हु लिव इन दिस रीजन इस रीजन में जो लोग रहते हैं उनके लिए ये दे यूज़ किया गया ठीक है एंड द पोइट सेज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज सो लॉन्ग दैट पीपल कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू पूरी रात वो सो नहीं पाती इतनी लंबी रातें होती हैं कि वो सो जाते हैं अगर सोते हैं तो कुछ घंटों बाद जब उठते हैं 
तो उसके बाद भी उनको क्या नज़र आती है अभी भी रात है स्टिल तभी भी रात होती है नाइट टाइम होता है ठीक है तो इसलिए वो कहते हैं कि वो सारा सो नहीं पाते ठीक है जो लंबी जब रातें होंगी तो नींद भी तो नहीं आती है ना कितनी देर सोएंगे हम ठीक है सो हेयर इन द स्टेंजर नंबर वन द पोइट वॉन्ट्स टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग एंड डे इज शॉर्ट फ्यू है ठीक है फर्स्ट स्टेंजा में मैं सिर्फ यही बताया है कि जो नॉर्थ पोल में जो रीजन है जिसके बारे में पोएम है वहाँ पे दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं वहाँ जब रात को लोग सोते हैं तो वो सो के थक जाते हैं उठते हैं तो तब भी उनको अंधेरा ही मिलता है रात ही होती है स्टिल ठीक है तो ये पोएम हमारे इसके बारे में थी फर्स्ट स्टेंजा हमारा ओके पोएम का चलो अब हम करेंगे इसका स्टेंजा नंबर टू अब स्टेंजा टू क्या कहता है वेयर दे हारनेस द स्विफ्ट रेन दिया नॉर्थ रीजन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ठीक है वो हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है ठीक है तो वहाँ पर जो रेनडियर नाम का जो एनिमल है इट इज़ फाउंड इन दिस रीजन ठीक है इस पोलर रीजन में रेनडियर पाया जाता है एंड पीपल टाई पीपल लोग जो होते वहाँ के वो रेनडियर को बांधते हैं टाई करते हैं ठीक है टू स्लेजेस किसके साथ करते बांधते इसको स्लेजेस के साथ स्लेजेस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि आपके स्लेजेस क्या होते हैं ठीक है और वेन इट स्नोज जब बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ के जो लोग हैं नॉर्थ लैंड के वो अपने रेनडियर को जो है स्लेजेस से बांध देते हैं ठीक है ताकि रेनडियर उन स्लेजेस को पुल कर सकें ठीक एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स और वो आगे ऐड करता पोएट कि जो बच्चे जो हैं चिल्ड्रन जो हैं दे लुक लाइक यंग वंस ऑफ अ बियर कब का मतलब होता है बच्चे किसके बियर के ठीक है भालू के जो बच्चे होते हैं जो यंग वन होते हैं उनके जैसे बच्चे नजर आते हैं क्यों क्योंकि उन्होंने फर के कपड़े पहने होते हैं ठीक है बिकॉज दे वेयर फनी लुकिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ फर विच इज़ लाइक द फर स्किन ऑफ अ बियर जो कि जो बियर है उसकी जो फर वाली जो स्किन चमड़ी होती है उनकी जैसे वो बच्चे लगते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरा उसे कवर किया होता है ठीक है तो ये था हमारा स्टेंजा नंबर टू आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज हमने क्या किया इस वीडियो में हमने स्टेंजा नंबर वन किया उसके बाद हमने स्टेंजा नंबर टू किया ठीक है और उससे पहले हमने क्या किया इसकी हमने मैसेज देखा पोएम का तो आज आपने क्या करना है इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि इस पोएम जो है क्या किस बारे में है क्या वो मैसेज दे रही है वो आपके अच्छे समझ में आ जाए और जो दो स्टेंजा मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी तब तक आप वीडियोस को देखते रहिए पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहें ओके ओके देन गुड बाय